மகிழ்ச்சி தரும் மழலைகள் நம் வம்சத்தின் விதைகள் குழந்தையின்மை என்பது நிரந்தரமல்ல உரிய சிகிச்சைகள் மூலம் மாற்றக்கூடியது வம்சம் தழைக்க வாருங்கள் வம்சம் கரு உருவாக்கல் மையம் பத்தாவது கிராஸ் பி குறுக்கு தெருவில் தில்லைநகர் திருச்சி பதினெட்டு அனைவருக்கும் வணக்கம் நேர்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்து ஆவலுடன் காத்திட்டு இருக்கும் வம்சம் நேரத்திற்கு உங்கள் அன்போடு வர வைக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு சந்தேகங்கள் கேட்டு எல்லாருமே காலர்ஸ் எல்லாருமே கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இந்த வாரமும் நீங்கள் நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு மேம் வந்து வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பார்த்து ஒன் வீக் ஆச்சு மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் இந்த வம்சம் நேரம் மூலமாக மீண்டும் நேர்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி என்ன நேர்களே நல்லா இருக்கீங்களா இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்பதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் என்ன வேணாலும் குழந்தையின்மை பற்றிய உங்களது சந்தேகங்களை நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்து கடந்த வாரங்களில் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்ட் வச்சு நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் மேம் ஏன்னா வந்து அந்த கான்செப்ட் பற்றி பேசினா கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கண்டினியூட்டி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு கான்செப்ட் பற்றியும் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வீக்கோட ஒரு கான்செப்ட் என்ன மேம் கடந்த நிகழ்ச்சியில் ஐயோ ஐ பற்றி நம்ம ரெண்டு வாரம் ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஐயூஐ அடுத்த லெவல் ட்ரீட்மெண்ட் ஐவிஎஃப் டெஸ்டியூ பேபி டெஸ்டியூ பேபி பற்றின நிக அதாவது டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதுக்கடையில் நேர்கள் வந்து உங்களோட சந்தேகங்களையும் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஸோ நான் நிறைய நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருக்கேன் குழந்தையின்மைன்னு ஒரு தம்பதி வந்தால் டெஸ்ட்டு பேபி மட்டுமே ட்ரீட்மெண்ட் யாருமே நினைக்காதீங்க நாலு விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இயற்கை கருக்கூடல் நேச்சுரலாகவே கன்சீவ் ஆயிடுறது குழந்தை இல்லை அந்த நேச்சுரலாக நிற்கலை அப்படின்னு வரும்போது அதாவது இந்த குழந்தையின்மையோட தாக்கம் பதினைந்துலேருந்து இருபது சதவீதம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு வருஷம் ஆகியும் ஒரு தம்பதி ஒன்றா ஒருமிச்சு வாழ்ந்தும் குழந்தை செல்வம் கிடைக்கலன்னா தான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே போகணுங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி வர வகையில் ஒரு முதல் வருஷத்தில் அவங்க கன்சீவ் ஆகலன்னு வர்றப்ப அடுத்த அடிப்படை டெஸ்ட்டுகள் எடுக்கிறோம் பிரச்சனைகள் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் பிரச்சனை பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் முட்டை வளர்ச்சியை தூண்டி முட்டை வளருதான்னு பார்த்து முட்டை வெடிக்கக்கூடிய அந்த தருணத்தில் தாப்மத்திய வாழ்க்கையில் இருக்க சொல்லி அறிவுறுத்துகிறோம் இதுக்கு பேர் டைம் டென்ட்ரு கோர்ஸ் இதுலேயும் ஒர்க் அவுட் ஆகாதவங்களுக்கு தான் அதுவும் சில பிரச்சனைகள் உதாரணத்திற்கு உயிரணு குறைபாடு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேயர்களுக்கு ஐ மீன் தம்பதியர்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஐயூஐ அப்படிங்கிற சிகிச்சை அறிவுறுத்துகிறோம் அதுக்கு அடுத்து கடைசியாக இருக்கக்கூடிய தான் ஐவிஎஃப் எனப்படும் டெஸ்டிவ் பேபி ஸோ ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைனல் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி பட் சில தம்பதியர்களுக்கு பார்த்தா ஆரம்பமே ஐவிஎஃப்பில் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் எப்படி அப்படி இருக்கும் எதனால் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் உதாரணத்திற்கு சொல்லணுன்னா ஐவிஎஃப் யாருக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெண்களை பொறுத்தவரை இரண்டு கருக்குழாயும் அடைப்பு உதாரணத்திற்கு ஒரு கருக்குழாய் நல்லா இருந்தால் கூட நாங்கள் டெஸ்ட்டு பேபி அறிவுறுத்த மாட்டோம் அந்த பக்கம் முட்டை வளர்ந்து வெடிக்கக்கூடிய தருணத்தில் ஐயோஐ சிகிச்சை எடுத்து பார்க்கலாம் அதில் சக்ஸஸ் ஆகிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ஒரு க கரு உருவாகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கருக்குழாயாவது அடைப்பு இல்லாமல் அதே சமயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் ரெண்டு கருக்குழாயும் அடைப்பாக இருக்கும்போ ஏற்கனவே நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்த்துருக்குறோம் கரு உருவாவதே கருக்குழாயில் தான் அப்படின்ட்டு இப்போ ரெண்டு கருக்குழாயும் அடைப்பாக இருக்கும்போது குழந்தை உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒரு பெண்ணை பார்க்குறோம் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறோம் கருக்குழாயில் அடைப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பேபி தான் ஏன்னா இயற்கையாக கருக்கூட வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் அதே ட்ரீட்மெண்ட்டை அவங்க இருபத்தஞ்சி வயசில் செய்யாமல் நாற்பத்தஞ்சி வயசில் வந்து எங்களை கன்சல்ட் பண்ணாலும் அதே தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா கருக்குழாய் வேலை செய்யலை பட் வித்தியாசம் என்னென்னா வயது இருபத்தஞ்சி வயதுக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வயதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும்போ முட்டை வளர்ச்சி குறைஞ்சிரும் சில சமயம் நின்னே போயிருக்கலாம் அப்படியே முட்டை வளர்ச்சி நடந்தாலும் முட்டையோட குவாலிட்டி கம்மியாகும் அந்த முட்டை மூலமாக உருவாகக்கூடிய கருவோட தன்மை குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் இருக்குது அதனால தான் 
ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி காலத்தே பருவம் சே அப்படிங்கிற மாதிரி குழந்தை பேர் அப்படிங்கிறத காலத்திலே கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இருபத்தஞ்சு வயதில் கருக்குழாய் அடைப்பு டெஸ்டிவ் பேபி தான் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது அதனால தான் சொல்கிறது டெஸ்டிவ் பேபி மட்டுமே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை பிரச்சனைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாங்கள் அறிவுரை சொல்கிறோம் அப்போ டெஸ்டிவ் பேபி அப்படிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் யாருக்கு தான் நம்ம அறிவுறுத்துகிறோம் நம்ம வந்து தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் காலை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கங்க வணக்கம்ப்பா சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க மேடம் நான் சாந்தி பேசுறேன் மேடம் ஊத்துக்குளி எங்க இருந்து பா ஊத்துக்குளி மேடம் திருப்பூர் பக்கம் ஊத்துக்குளியில இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க பா கல்யாணேன் 10 வயசு ஆச்சு மேடம் கல்யாண ஆயி பா 10 வயசு ஆச்சுங்க 10 வருஷம் ஆகுது சொல்லுங்க பா உங்க வயது உங்க வயது 40 வயசு மேடம் 40 வயது ஓகே அவருக்கு விந்து நீர் பரிசோதனை பண்ணிருக்காங்களா அதுல உயிரணுக்கள் போதுமான அளவு இருந்ததுங்களா எண்ணிக்கை துடிப்பு குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்களா அளவு கம்மியா இருக்குது முட்டைப்பை நீர் கட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு சிலருக்கு இந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதிக இடம் இருக்கா உங்களுக்கு நார்மல் வெயிட் தான் ஓகே இப்ப வயது வந்து நாப்பதாவது ஏன்பா சோ ஐயோ மூன்று முறை பண்ணப்ப நல்லபடியா முட்டை வந்து தெளிவா வெடிச்சது அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா டாக்டர் பட் இருந்தாலும் வந்து கருக்கூடலை சோ உங்க வந்து சின்சியரா மூணு முறை ஐயோ பண்ணிருக்கீங்க அவரோட சைடு எல்லாம் நல்லா இருக்கு பட் உங்க சைட்ல முட்டை பை நீர் கட்டி ஸோ அதில் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருக்கா அது எல்ஹெச் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் அதிகம் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் கருப்பதியம் நடக்கிறது கொஞ்சம் சிரமப்படும் கருவே உருவானாலும் அதனால் அடுத்த லெவல் ட்ரீட்மெண்ட்டான ஐவிஎஃப் தான் உங்களுக்கு சிறந்தது ஏன்னா இப்பயே நாற்பது வயது ஆயிடுச்சுப்பா இதுக்கு மேலங்கிறப்போ முட்டை உற்பத்தியும் குறைஞ்சி போயிடும் முட்டையோட குவாலிட்டியும் குறைஞ்சிடும் இதுக்கு மேலே காலதாமதம் பண்ணாதீங்க இதுக்கு மேலே ஐயோ பண்ணிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ இனி வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக டிசைட் பண்ணி ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது சரிப்பா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் என்னப்பா என்னப்பா இது வந்து ஒரு நார்மல் பிசியாலஜி எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் அதாவது மாதவிடாய் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உடம்புல சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்னால மாறு கொஞ்சம் கனமாகும் மாதவிடாய் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா அது சரியாக போயிடும் ஒருவேளை கரு கூடிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மார் கனமும் வலியும் அப்படியே தொடர்ந்து இருந்து கொஞ்ச நாளையில் அப்படியே குறைஞ்சிரும் அது ப்ரெக்னன்சிலேயும் அந்த மாற்றம் கொஞ்சம் தெரியும் ஸோ இந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் நம்ம உடம்புல எல்லாருக்குமே பெண்களுக்கு பதினாலாவது நாள்லேருந்து இருபத்தெட்டாவது நாள் வரைக்கும் சுரந்துட்ருக்கோம் அந்த ஹார்மோன் சுரக்கும்போது உடம்புல கொஞ்சம் நீர் கோக்கும் மாறிலே நீர் கோக்கிறதுனால கனமாகி கொஞ்சம் வலியும் இருக்கும் இது ஒரு நார்மல் ஃபிசியலாஜிக்கல் விஷயம் பயந்துக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க செயல்பட்டு வருகிறது கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி மற்றும் திருச்சி கோயம்புத்தூர்ல ஸ்ரீ சிவா ஹாஸ்பிட்டலோட இணைந்து அத்திப்பாளையம் பிரிவு சத்திரோல் கணம்பிதிலையும் திருச்சியில டென்த் ஸ்ட்ரீட் தில்லை நகர்லயும் திருநெல்வேலியில வண்ணாரம்பேட்டையிலும் செயல்பட்டு வருகிறது நான் வந்து டெஸ்டிவ் பேபியோட ஸ்டார்டிங் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் மேம் அதை கண்டினியூ நம்ம பண்ணலாம் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம பார்த்த நேயரே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நாற்பது வயது மூன்று முறை ஐயோஐ பண்ணிட்டாங்க அவங்க கணவர் சைடும் எல்லாம் நல்லா இருக்குது மேரீட் லைஃப் பார்த்திங்கன்னா பத்து வருஷம் ஸோ அந்த பத்து வருஷத்தில் அவங்க சும்மா இருக்கல அடிப்படை டெஸ்ட்டுகளை பண்ணியிருக்காங்க ஐயோ ஒரு மூணு முறை பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படியே நிற்கலை அப்படிங்கிறப்ப இனியும் காலதாமதம் இல்லாமல் அடுத்த லெவல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிடுறது தான் நல்லது ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வயதாகும்போது முட்டையோட உற்பத்தி முட்டையோட குவாலிட்டி குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுவும் ஒரு இண்டிகேஷன் 
சரிய ஒன்பது மாசம் ஆகுது கழுத்துல கொடி சுத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க பட் அதுக்காக பயப்பட வேண்டாம் இது வந்து ஸ்கேன் வசதி இருக்கிறதுனால கொடி சுற்றி இருக்கிறத நாங்கள் பார்த்து சொல்கிறோம் இப்போ பட் முந்தைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்கிறதுக்கான வசதியே இல்லாமல் தான் இருந்தது எத்தனையோ பேர் நார்மல் டெலிவரியில் கொடி சுற்றி பிறந்து நாங்கள் டெலிவரி பண்ணுறோம் டெலிவரி அப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் பயந்துக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் தலைமுறையாக திரும்பி இடுப்புக்குள் பதிந்து நல்ல பொசிஷனில் இருந்துச்சுன்னா பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சிலப்பம் வந்து வலி பிடிக்குது தலை இறங்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த கொடி சுற்றி இருக்கிறது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு ஹைலைட் பண்ணுவோம் சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா தலையை திரும்பாமல் இடுப்புக்குள்ளே இறங்காமையும் இருக்கும் நிறைய மாதத்தில் கூட ஓகே இல்லை கொடி சுற்றி இருக்க எல்லாருக்கும் உடனே ஆப்ரேஷன் நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை அதான் நான் சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தலை திரும்பாமல் தலை இடுப்பு எலும்புக்குள் பதியாமல் மேலே மிதங்கிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கொடி சுற்றுறதுனால அந்த மாதிரி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கழுத்து கொஞ்சம் மின் தலை நிமிர்ந்த வண்ணத்துக்கே இருக்கும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து நல்ல தலையெல்லாம் மடங்கி கழுத்து நல்லா வளைஞ்சு தலை வந்து நல்ல இடுப்பு எலும்புக்குள்ளே இறங்கி இருக்கும் நல்லா வலி பிடிச்சதுன்னா ஈஸியாக இறங்கி வந்துச்சுன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் கொடி சுற்றி இருக்குது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்ரேஷன் கேஸ் தான் சொல்ல முடியாது நார்மல் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஒரு ஃபைண்டிங் கொடி சுற்றி இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் வச்சு என்னால் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியாது நோயாளியை பரிசோதிச்சு பார்த்தோன்னா தான் எங்களால் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் நார்மல் ஆகுமா சிசேரியன் தேவைப்படுமா அப்படிங்கிறது பட் ஏதானாலும் பயந்துக்க வேணாம் டாக்டர் சொல்கிற அறிவுரை பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே நம்ம வந்து இந்த டெஸ்டிவ் பேபி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா இந்த டெஸ்டிவ் பேபியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான இண்டிகேஷன்ஸ் யாருக்கு டெஸ்டிவ் பேபி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பெண்களுக்கான காரணம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அதில் முக்கியமாக கருக்குழாய் அடைப்பு அதை சொன்னேன் அடுத்த அப்படியே முட்டை உற்பத்தி முட்டை உற்பத்தி பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு வந்து டிஸ்ஓவுலேஷன் முட்டை வளர்ச்சிக்கு மெடிசன் கொடுத்தோன்னா முட்டை வளர்ச்சி அவ்வளோ சீராக நல்லபடியாக வளராது சில முட்டை உற்பத்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்னொரு கேட்டகரி இருக்காங்க முட்டை உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி முட்டைப்பை நீர்கட்டி முட்டைப்பை நீர்கட்டி இருக்கிற எல்லாேருக்கும் டெஸ்டிவ் பேபின்னு சொல்கிறது இல்லை அவங்க வந்து ஒரு நூற்றுல எழுபது பேர் கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகுன்னா சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே கன்சீவ் ஆயிடுவாங்க பட் ஒரு முப்பது பேர் முட்டை வளர்ச்சி நடந்தாலுமே கரு கூடாமல் இருக்கும் அதை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் 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 மேம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நந்தினி <laughs> 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 ஒரு ஆறு மாசம் குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இப்போ இப்போ நமக்கு வந்து கன்ஃபார்மா கிடைக்குமா இல்லைன்னா வாய்ப்பு இருக்கா இல்லைன்னா மீண்டும் இணைச்சு விடுற ஆபரேஷன் பண்ணி இப்ப எத்தனை மாசம் ஆகுது அடைப்பு <laughs> பட் எவ்வளவு டியூப் மிச்சம் இது இருந்தது என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தாங்க அதை பொறுத்து தான் சக்ஸஸ் அமையும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் ஹெச்எஸ்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்
கருக்குழாய் மீண்டும் இணைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா நேச்சுரலாகவே நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கருக்குழாய் மீண்டும் இணையலைன்னா இயற்கையாக கருக்கூட வாய்ப்பு இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துருங்க இது ஒரு ரொட்டீன் நாங்கள் வந்து ரீகனலைசேஷன் சர்ஜரி பண்ணோம்னா த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் மீண்டும் பேஷண்ட்டை வர சொல்லி எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து சொல்லிடுவோம் ஆகும் ஆகாதுங்கிறத ஓகே நந்தினி ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் இந்த நம்ம காலருக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருந்தது முட்டை நீர்கட்டி பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இந்த டியூப் பத்தி இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஓகே மேம் குடும்ப கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு குழையையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் அது கண்டினியூஸா இருந்துச்சுன்னா தான் ஒரு முட்டையும் விந்தும் இணைந்து கரு உருவாக்க முடியும் குடும்ப கட்டுப்பாடுல என்ன பண்ணிடுவோம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் டியூபை அதுல என்ன ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் டியூபை வெட்டி எடுப்போம் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபெயிலியர் ஆயிடக்கூடாதுன்னு பெரிய பீஸா எடுப்பாங்க இன்னும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த டியூப்மே எடுக்கு ஸோ டெக்னிக் நிறைய டெக்னிக் இருக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்ரேஷன்ல அப்ப அதை நம்ம மீண்டும் இணைச்சு விடுறப்ப கிடைக்கக்கூடிய லென்த் எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவு டேமேஜ் ஆகி போயிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பொறுத்து தான் சக்சஸ் அமையும் ஸோ கரு கூடுறதுக்கு கருக்குழாய் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எல்லாமே முக்கியம் முட்டை உற்பத்தி முக்கியம் கருக்குழாய் ரொம்ப அத்தியாவசியம் கரு வரையும் நல்லா இருக்கணும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில ப நம்ம டெஸ்டிவ் பேபிக்கான இண்டிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் யாருக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து முட்டை உற்பத்தியை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியில் வந்து சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மருந்து மாத்திரை முட்டை வளர்ச்சியை தோன்றதுக்காண்டி முட்டையாக வளராது முட்டை வளர்ச்சிக்கு ஒரு உள்ளதுலே குறைச்ச டோஸ் கொடுத்தா கூட அப்படி பூ பூத்த மாதிரி நிறைய முட்டை ரெண்டு முட்டை பையில் நீர் கோத்துட்டு வந்துடும் அது வந்து ஹைப்பர் ரெஸ்பாண்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா முட்டை பை நீர் கட்டி பார்க்குறதுக்கு ஸ்கேனில் நிறைய முட்டை இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் முட்டை விளைச்சி தோணா முட்டையே வளராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரியான கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் நம்ம டெஸ்டிவ் பேபி அறிவுறுத்துவோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேரு சொப்னாங்க மேடம் சொப்னா ஆமாங்க மேடம் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சொப்னா ஊட்டில இருந்து கூப்பிடுறங்க மேடம் ஓகே குட் சொல்லுங்க சொப்னா கன்சி வயிறு ரெண்டு மாசம் ஆச்சு மேடம் ஒரே வயிறுவலி ஓகே இத மொத வயிறுவலி வந்து இத மொத குழந்தையா ஆமாங்க மேடம் டாக்டர் கன்சல் பண்ணிட்டீங்களா கன்சல் பண்ணிட்டங்க மேடம் அத டாக்டர் கூன்றாங்க ஸ்கேன் பார்த்தாங்க ஸ்கேன் பார்த்துட்டங்களா ஆ டைம் இத மொத சொல்லுங்க ஸ்கேன் பார்த்துட்டங்களா ஏ பார்த்துட்டங்க மேடம் ஓகே கரு கர்ப்பப்பைக்குள்ள தான இருக்கு அப்ப பயப்படவே வேண்டாம் ஏர்லி பிரெக்னன்சில ஆக்சுவலா கர்ப்பப்பை விரியறதுக்கு ஒரு டல் பெயின் இருக்கும் புரியுதுங்களா அது வந்து ரொம்ப சிவியராலாம் இருக்காது லேசா இருக்கும் இது இயற்கையா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியது கர்ப்பப்பை விரிஞ்சு முக்கியமா இடுப்பெலும்ப விட்டு வயிற்றுக்குள்ள வர்ற வரைக்குமே அது ஒரு லேசா ஒரு நம்ம நம்மன்னு ஒரு பெயின் இருக்கும் பட் சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கரு குழாயில கரு கூடிரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப லேச லேசா பெயின் இருந்து திடீர்னு அதிக வலி வந்து டியூப் வெடிச்சிடும் அதுக்காக தான் ஸ்கேன் பார்த்தாச்சா கரு கருவறைக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அடுத்த அப்படி ஒரு முக்கியமான காரணம் மூத்திரத்துல பழுப்பு அதாவது யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் யூரின் பொறுப்பு எரிச்சல் எதுவும் இருக்குங்களா நல்ல நீர் தாராளமா போகுது இல்லைங்களா ஓகே அதே அதே மாதிரி யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன் கருவறையிலையும் கிருமி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வழி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உங்க டாக்டர் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல தொப்புளுக்கு மேல வலிக்கிறது வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்னால அசிடிட்டினால அது வந்து குடல் சம்பந்தப்பட்டது அடி வயிற்றுல தொப்புளுக்கு கீழே நடுவுல உள்ளுக்குள்ள வழிச்சதுன்னா அது கர்ப்பப்பை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை நம்ம எடுத்துக்கலாம் காரம் புளி சேர்த்த வேணா டீ காஃபி குடிக்க இட்ஸ் பியோர்லி கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ஸோ வெளி பிரெக்னன்சில மசக்க வாந்தி அப்புறம் பத்தாவதுக்கு எல்லாரும் இந்த புளிப்பு சாப்பிட்டா தான் என்னமோ மசக்கைங்கிற மாதிரி நல்லாகுங்கிற மாதிரி காரம் புளியெல்லாம் நிறையா சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ அதனால கொஞ்சம் அசிடிட்டி வரும் அதெல்லாம் கம்மி பண்ணணும்ப்பா காரம் புளியெல்லாம் கம்மி பண்ணிடுங்க அது ஊட்டியில் இருக்கீங்க குளிருக்கு டீ குடிப்பீங்க டீ எல்லாம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பச்சைக்காய் குட் குட் டீ காப்பியில் குடிக்கிறது இல்லை சரிப்பா பச்சை காய்கறி கீரை அதெல்லாம் கொஞ்சம் காரம் இல்லாமல் செய்து சாப்பிட்டுக்கோங்க அதையும் மீறி வலி இருந்ததுன்னா ஜெல் எதுனாச்சும் குடிச்சுக்கோங்க ஆமாப்பா 
Thank you so much for calling. Call pun rela, nair galu kau ialah call kerja dengan nair galu, semua orang memandu straight up visit puni, orang lu kan orang second opini kekna appointment fix pernah, kilas call aja kerana orang kau ninggal call pun lah, la straight up memandu visit pernah orang dingin orang, nama orang warm sam karu orang kau memang muntur maya tu sel putih beri kerana kau yang betul terucih matrim terkenal beli, kau yang tu lala Sri Siva hospital orang ini yang tu sel putih beri kerana ati pala yang perlu visit ati road kanan beri. Tiri Chila 10th Street Tilai Nagar Lim, Tunnel Veli La Wanaram Peti Lim Sail Pettu Vari Gira Aga So, you can visit straight up and visit If you have a small appointment fix, you will be able to get a small appointment We are talking about it, you can stop the first step Just to make it a little bit of indications, you can do it You can do it in the first step, you can do it in the first step You can do it in endometriosis, grade 3 and 4 अदर वन एंड टू वंदे समटाइम्स आईयूआई ला एक ग्रोथ मेडिसिन्स ले सेटल आर दुको वाइप करके बट थ्री एंड फोर वंदे कुछ एडवांस स्टेज इंगर नाला नेचुरल कंसेप्शन वाइप कल रिमोट रंबो कराई बे अन्य टेस्ट ये बुए बी ना नाला सेरंदा बड़ी ओके कॉलर पातर लां हेलो Kal katai dic. Soalnya malu kup tangga terpuruk lende, kala kal katai dic. Okay. Adat beriya, bandu, yar ke test baby, nama advice pandra obdin cina. Anggalai perut tawarikum, uiran kel, eni kai, tudip quality, mune me nama pakram. Ada morphology. Ipe eni kai rombok kurai bu, oraloku kurai bu, anda nama iu esik cie, nama panikla. Ada rombok kurai bu, arukum bo. Ayo, ini perihal result kerja itu. Success rate 5 persen tu kira dah rukum. So, anda mari rambo uiran keluar itu, ni ke korai bu, tu dipu korai bar ke, normal forms kamy ar ke, DFI apinger orang tested tu papo, aduk kono jauh pude ar ke. Inda mari ana candidates tambah dia keluk ke, nama anda test your baby, hari hari cerdam. Aduk allah mal bandu repeated ayo ini failure. Okay, rende bermain allah ar kanga. Orang orang kan ramah sincere treatment tu barang kan muraya ayu ayu pandrom, terus cia kan muda muraya panie aje, nala tu muraya im panie kadekilah, mana kerana tu muda ni lantau angar muraya ayu ayu advice pandrom, ini panie um kadekilah failure aja dengan orang orang le test tube baby kat tu level treatment boleh orang kan, abdi ini solu, hello, hello, mana kerana, mana kerana, mana kerana, mana kerana, mana kerana Unga per ina sa? Hello. Toto, Toto. Unga per clear a kikla kunci laura solring la? Hello. Ah, cillinga, endu ur lendu kupring ya? Na, kanya mari, kanya mari. Kanya aku mari lendu kupring ya? Unga sande itu kelinga? Ah. Enda, ena tu ipun aja mau wife juga ayu ayu aku panir lendu. Wife kena panir kenga? Ayu ayu. Ayu ayu panir ke? Sharing ya? Ayu aku. IVF. Okay, okay. Hmm. Aduh, pandai rendah. Aduh, ipo lagi pada nanti ada nalar check pun, no. Hmm. Yen, yen mesti anjir rezeki normala. Pada nanti nalar blood test itu pating la. Aduh, pandai no. Yen mesti anjir rezeki normala. Yen mesti anjing la. Aman dah deh. Ini counting. Ah, yen mesti anjir rezeki na positif na rata. Garba mirik na rata. Azza arta mande, balar, bar, balar aduk itu. Hello. Hello. Ini kenapa kekawin ini nampuri ella? IVF pandi, pada nanti nala ini, blood test itu pati ella, etno ti anju andir kengga. Amma amma. Abdiing kerapa, itu orang nalla value, garbo nalla beriya balar awai perik. Pada nanti nala kerjus scan pati kelangga. Azza, era orang baru percina orang nala, kan? Now, you have a clue that you have a beta HCG value. That's what I'm saying. The value is good. Is it right? So, if we have a scan, we can tell you that. But if there is a value, there is a good value. Okay, okay. Now, we have a question. Hello? 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 Thank you so much for calling, sir. If you have a question, you have a clear answer. No, no. No, no. No, no. Jadi jauh satu value wajib correcta, nalar kan? Serial monitoring. Pada waktu itu, naapat itu mana yang kita cuma beri nangga papa. Sometimes, 
இப்போ எட்நூற்றி அஞ்சுலாம் வந்திருக்கப்ப ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்க மாட்டோம் நல்லா ஸ்ட்ராங் வேல்யூ இருக்குது பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிடுவோம் அன்னஸ்ரியாக ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் வேல்யூலாம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா பதினஞ்சு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் திரும்ப எடுத்து பார்த்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஏறுதா உள்ள கரு வளர வளர அது கூடணும் நமக்கு ஸோ இவங்க கேஸில் எட்நூற்றி அஞ்சு இனிஷியல் வேல்யூ இருக்கிறப்ப நோ நீட் டு ரிப்பீட் த பீட்டா சிஜி அது வேஸ்ட் ஆஃப் மணி சும்மா பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு ஸ்கேன் பார்த்துக்கிறதே போதுமானது ஸோ டெஸ்ட்டு பேபியில் வந்து நம்ம வந்து ரிப்பீட்டட் ஐயுஐ ஃபெயிலியர் அடுத்து அப்படி அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி சில தம்பதிகள் பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போ ஆன் நல்லா இருப்பாங்க அவங்களுக்கான பரிசோதனை எல்லாமே ரொம்ப கிளீனாக இருக்கும் பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கும் எக் குரோத்தில் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது கருக்குழாயில் அடுப்பு இருக்காது கருவரையும் நல்லாயிருக்கும் பட் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவும் சரி ஐயுலையும் சரி அந்த தம்பதிகளுக்கு கருக்கூடாமல் இருக்கும் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி அவங்களுக்கும் டெஸ்ட் யூ பேபி ஒரு அடுத்த லெவல் ட்ரீட்மெண்ட் டெஸ்ட் யூ பேபி தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா சில பெண்களுக்கு முட்டை வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும் எப்படி முட்டை வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே காலரை பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கங்க வணக்கங்க டாக்டர் வணக்கங்க சரிங்க அது வந்து திரும்ப ரீஆப்ரேஷன் பண்ணி அது குழந்தை இருக்குமா என்னங்கிறது நான் டவுட் தான் கேட்கறேன் ரீஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் முக்கியமானது சொல்ல வேணும்னா என்ன மாதிரி குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணது லேப்ரோஸ்கோப் மூலமா பண்ணதுங்களா கை ஆபரேஷன் பண்ணதுங்களா இல்ல இல்ல கரண்ட் ஆபரேஷன் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை நார்மல் டெலிவரி ம் இரண்டாவது குழந்தை இரண்டாவது குழந்தை வந்து ஆபரேஷன் பண்ணி எடுத்தாங்க அப்பவே வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டாங்க ஓகே குடும்ப சிசேரியன் பண்ணும்போதே பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஆமா இப்போ வந்து திரும்ப குழந்தை வேணுங்கிறதுக்காக திரும்ப ரீ ஆபரேஷன் பண்ண முடியுங்களா அதுதான் டாக்டர் சொல்றேன் பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது இல்ல நான் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்துல சொன்னேன் பாத்தீங்களா உள்ள போய் பார்த்தாதான் நமக்கு எவ்வளவு டியூப விட்டுருக்கோம் எவ்வளவு வெட்டி இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் நார்மலா ஒண்ணுல இருந்து ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் வெட்டி எடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்புறம் டேமேஜ் சுருங்கினது போக மிச்சத்தை இணைச்சி விடுறப்ப நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதிகப்படியான டியூபை கட் பண்ணி எடுத்திருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ ரீகனலைசேஷன் மீண்டும் இணைத்து விடும் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர் அதில் சக்ஸஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது பட் இதை விட பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்டிவ் பேபில் இன்னும் நல்ல சக்ஸஸ் இருக்கும் இதை விடவும் பட் என்னென்னா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் செலவு இப்போ வந்து டியூப் டெஸ்ட் மீன் ரீகனலைசேஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூணு மாதம் இல்லை ஆறு மாதம் கழித்து எக்ஸ்ரே எடுத்து இணைஞ்சிருச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நேச்சுரலாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு ஏற்கனவே குழந்தை உண்டா இருக்கிறதுனால நல்லா இணைஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பிரச்சனை இருக்க போகிறதில்ல பட் ஒரு வேலை பை சான்ஸ் இந்த டியூப் நல்லா இணையலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டெஸ்ட் பேபி தான் அடுத்த ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பேபி இண்டிகேஷன்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரியான தம்பதிகளும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையோட பண்ணிட்டவங்களும் இருப்பாங்க ரெண்டு குழந்தைக்கு பண்ணிட்டு ஏதாவது குழந்தைக்கு இடையில ஒரு தவறி போயிடுறது ஒரு உடல் நிலை சரியில்லாமல் ஆக்சிடென்ட்டு அந்த மாதிரி நிறைய மிஸ் ஹேப்பனிங்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்து குழந்தை தவறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வரப்ப நம்ம நினச்சி விடுற ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அதுலேயும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த ஆப்ஷன் டெஸ்ட் நம்ம இதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு ஓகேங்க மகிழ்ச்சி தரும் மடலைகள் நம் வம்சத்தின் விதைகள் குழந்தையின்மை என்பது நிரந்தரம் அல்ல உரிய சிகிச்சைகள் மூலம் மாற்றக்கூடியது வம்சம் தழைக்க வாருங்கள் வம்சம் கரு உருவாக்கல் மையம் பத்தாவது கிராஸ் பி குறுக்கு தெருவில் தில்லைநகர் திருச்சி பதினெட்டு மீண்டும் வம்சம் நேர்த்திக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் நம்ம பிரேக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம இந்த வீக் அதாவது இந்த வாரம் முழுவதும் நம்ம பேச விட்ட தலைப்பு வந்து டெஸ்டிவ் பேபி பத்தி நம்ம பேசணும் அது ஒவ்வொரு ப்ரீஃபா வந்து ஒவ்வொரு காலர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அதோட ரிலேட்டடாவே இன்னைக்கு காலர்ஸ் நம்ம வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து மற்றவங்களுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொன்றா போய் பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன மேம் சொல்ல போறீங்க அந்த இதில் அதான் நம்ம வந்து முட்டை வளர்ச்சி இல்லை பாதிப்பு இருக்கிறது சில பார்த்தா
பிரிமேச்சூர் மெனோபாஸ் இல்லை ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர் ஆயிடலாம் வேலை செய்கிறத நிறுத்திடலாம் பிரிமேச்சூர் ஒவேரியன் ஃபெயிலியர் சிலருக்கு பொதுவாகவே முட்டை உற்பத்தி கம்மி புவர் ஒவேரியன் ரிசர்வ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பெண்கள் எப்படி குழந்தை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா எக் பேங்க்லேருந்து முட்டை வங்கியிலேருந்து முட்டை வாங்கி அவங்க கணவரோட உயிரணுக்கள் இணைத்து கரு உருவாக்கி கர்ப்பப்பையில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்களுக்கு தான் நம்ம டெஸ்ட்டு பேபி பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ டெஸ்ட்டு பேபி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டோம் இது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம நான் வெறிச்சு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நார்மலாக வந்து ஒரு மாதத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு முட்டை தான் வளர்ந்து வெடிக்கும் மாதவிடாய் சுழற்சி கரெக்டாக இருக்க பெண்ணுக்கு பதினாலாம் பக்கம் சிலருக்கு பன்னிரெண்டாவது நாள் இல்லை சிலருக்கு பதினாறாவது நாள் இல்லை அதிகபட்சம் பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினாறு நாளுக்குள்ளே முட்டை வளர்ந்து வெடிச்சிடும் காலர் பார்த்துடலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க ஒரே <laughs> 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 முட்டை <laughs> 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 ஒரு அசம்ஷன்ல நம்ம அப்படி உங்களுக்கு கருக்குழாய் அடைப்பு இருக்கவே வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு எந்த டாக்டரும் சொல்லவே முடியாது ஒரு முட்டை வளர்ச்சி நல்ல திருப்திகரமா நடக்குது கணவருக்கும் உயிரணுக்கள் போதுமான அளவு இருக்கு தம்பத்திய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு வருஷமா ட்ரை பண்றாங்க நிக்கல அப்படிங்கிறப்ப கருக்குழாயில அடப்பு இருக்கா அப்படின்னு பாக்கலாம் அடப்பு இருக்கணும்னே இல்லை சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மியூகஸ் பிளக் மியூகஸ் வந்து உள்ள சளி மாதிரி ஜவு மாதிரி கருக்குழாயில் ஒரு இடத்துல ஒட்டிட்டு இருக்கோம் அந்த டை டெஸ்ட் பண்ணுறது நாங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணுற அந்த டை போய் அதை எடுத்து விட்றோம் அடுத்த சைக்கிளே ஸ்பான்டேனியஸாக கன்சீவ் ஆகிற தம்பதிகள் கூட இருக்காங்க டியூப் பிளாக்கே இருக்க வாய்ப்பு இல்லை சிறு வயது இருந்தாலும் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டூ அவர் சர்ப்ரைஸ் ரெண்டு குழாயை அடைப்புன்னு வரக்கூடிய தம்பதிகளும் இருக்காங்க காரணம் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம சளி பிடிக்கிற மாதிரி தான் ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அது வந்து தம்பத்திய உறவு மூலமாகவும் போகலாம் இல்லை ரத்தம் மூலமாகவும் போகலாம் இந்த ஒரு வய சதாரண இது நம்ம அம்மை போடுறது இல்லைங்களா பொண்ணுக்கு வீங்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மம்ஸ் மீசில்ஸ் அந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன் முட்டை பை கருக்குழாய் எல்லாத்தையுமே பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து டியூப் டெஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி ஒர்க் அப் கம்ப்ளீட் ஆகாது அதனால ரெண்டு வருஷம் ஆயிட்டனால அவங்க வயசு என்ன உங்க மனைவியோட வயது யங் கப்பிள் ஆனா ரொம்ப மனசோர்வா சொன்னீங்க எல்லா டெஸ்டும் எடுத்துட்டோம் ரெண்டு வருஷமா போயிட்டே இருக்கும் ரிசல்ட்டே கிடைக்கல பட் டியூப் டெஸ்ட் பண்ணாம ஒண்ணுமே நம்ம முடிவ சொல்லவே முடியாது அடுத்த லெவல் ட்ரீட்மெண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டியூப் டெஸ்ட் சிறு வயது காரணமா எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா போதும் லேப்ரோஸ்கோப்பி எல்லாம் அவசியம் இல்லை அது பார்த்துட்டு கருக்குழாய் அடப்பு இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஒரு மூணு மாதம் நேச்சுரலாக கூட நீங்கள் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படியும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அண்ட் யூஆர் வெரி மச் பாதர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஐயுஐ சிகிச்சைக்கு போயிடலாம் ஸோ இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு போகணும்ப்பா ம் சொல்லுங்கள் இன்னொரு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா 
அந்த விந்தணுக்கள் வந்து கண்டினியூஸா சுரண்டிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு அப்படினாங்க இல்ல எனக்கு கரெக்ட்டா கேக்கல விந்தணுக்கள் இல்ல விந்தணுக்கள் வந்து டைமிங் கிளையர் அதிகமா சுரக்குது அப்படினு சொன்னாங்க உயிரணுக்கள் என்ன என்ன இருக்குன்னு சொன்னாங்க விந்தணுக்கள் மேடம் விந்தணுக்கள் இருக்குலையா ம் அது சுரக்கும் தன்மை அதிகமா இருக்கு அப்படினாங்க ஓ பாலிஸ்பர்மியா உயிரணுக்கள் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னாங்களா வாய்ப்பிருக்குது <laughs> ஸோ நீங்கள் வந்து அடுத்த டியூப் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு அப்படி அதில் நிற்கலை அப்படின்னு சொன்னால் ஐயோ சிகிச்சைக்கு போயிருங்க டியூப் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணுங்கள் மறுபடியும் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னாங்க கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னாங்க உயிரணுக்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க ஆ சரி மேடம் அதுக்கு அப்புறம் பீரியட்ஸ் ஆன அப்புறம் ஒரு 4 டேஸ் அப்புறம் இது பண்ணிக்கலாம் பீரியட்ஸ் ஆன 4 டேஸ் அப்புறம் 4 டேஸ் அப்புறம் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அது கண்டினியூஸா இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு 4 டேஸ் அப்புறம் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில இருக்கு சொன்னாங்களா ஆமா ஆமா அது அதுக்குள்ளே வேணும் அது இந்த மாதிரி டீடைல் இருக்குல ஆக்சுவலாக சொன்னியா எனக்கு இவரோட இது வந்து ரொம்ப பிரேக் ஆகி ஆகி வருது லைக் போனை பக்கத்தில் வச்சு பேசுகிறாரா என்னென்னு எனக்கு சரியாக தெரியல பட் ஏனோ இந்த பட் பர்டிகுலர் கால் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி ஆகி வருது பாவம் அவருக்கு என்னால் தெளிவான பதில் தெளிவான பதில் சொல்லாமல் கவலைப்படாதீங்க கீழே ஸ்க்ரால் ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கூட நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டுக்கலாம் ஃப்ரீ டைமில் கூட என்னை ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க பட் வந்து இப்போ கடைசியாக சொன்னது வந்து என்ன கேட்டார் உயிரணுக்கள் அவருக்கு வந்து அவங்க ஃபோர் டேஸில் வந்து ஆ அதாவது மதவிடாய் வந்த பத்தாம் நாள்லேருந்து இருபதாவது நாளுக்குள்ள அதை நான் இப்போ தான் சொன்ன மாதிரி யூஸ்வலாக வந்து பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினாறு நாளுக்குள்ள பீக் வந்து ஃபோர்டீன்த் டே எக்கு ரப்சராக இருக்கு அந்த டைமில் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது நல்லது கரு உருவாகிறதுக்கு ஏற்ற நாட்கள் அதுதான் ஸோ அதுதான் நான் டெஸ்ட் பேபியில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா நார்மலாக இயற்கையாக ஒரு மாதத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு முட்டை தான் வளரும் பட் ஐவிஎஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப சூப்பர் ஓவுலேஷன் ஏன் சூப்பர் ஓவுலேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே கலர் பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ 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 குட் ஈவினிங் அப்புறம் <laughs> வாய்ப்பு <laughs> ஏன்னா சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனலாஜிக்கல் காஸ் அதாவது ஒவ்வாமை அந்த மாதிரி ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து வெஜனாக்குள்ள டெபாசிட் ஆன உடனே நம்ம தனிவாக பார்க்கும்போது கவுண்ட் நல்லா இருக்குது பட் வெஜனாக்குள்ள டெபாசிட் ஆன உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேர்ம்ஸ் எல்லாம் டெத் ஆகிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சர்வைக்கல் ஹாஸ்டிலிட்டி கர்ப்பவாய் நான் நிறைய குழந்தையின்மைக்கான ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி நான் இந்த ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் சொல்லியிருக்கிறேன் கர்ப்பவாய் அதில் சுரக்கக்கூடிய நீர் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து நல்ல ஃபேவரபிளாக இல்லைன்னா அந்த வெஜனாக்குள்ளே விழுகிற ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து நல்ல ஸ்விம் ஆகி கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போக முடியாது ஸோ சர்வைக்கல் ஹாஸ்டிலிட்டி அந்த மாதிரி ஃபேவரபிளாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் ஸ்பேர்ம்ஸ் உள்ளே நீந்தி போக முடியாது க 
கெப்பாசிட்டைசேஷன் அதை மெச்சுரேஷன் ஆஃப் த ஸ்பர்ம்ஸும் சரியாக நடக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் அதனால் வந்து பெட்டர் ஐயூஐ ஸ்பர்ம்ஸை கலெக்ட் பண்ணி தர சொல்லி சுத்திகரித்து சர்விக்ஸை கர்ப்பவாயை பைபாஸ் பண்ணி கருவறைக்குள்ளே கொண்டு போய் நம்ம வைக்கிறோம் ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஸ்பர்ம்ஸாக பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பக்கம் ஸ்கேன் பண்ணி ஓவலேஷன் நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் நல்ல உயிரணுக்கெலாம் கொண்டு போய் கரு குழாய்கிட்ட வச்சு கொடுக்குறோம் ஸோ தட் அந்த ஸ்பர்ம் ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸையும் குறைச்சி கொடுக்குறோம் அதனால் வந்து அன்எக்ஸ்பிளைன்டு ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறதுனால ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிட்ட காரணத்தினால ஐயோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம்ப்பா சி மினிமம் த்ரீ சைக்கிள்ஸ் மேக்சிமம் சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் ஒரு முறையாக கரெக்டாக ப்ரோட்டோக்கால் பிரகாரம் பண்ணி ஒரு த்ரீ சைக்கிள்ஸில் ஏன்னா முட்டை நல்லா வருது முட்டை நல்லபடியாக டைமுக்கு நம்ம ஸ்டிப்லேட்டட் டைமில் இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுலேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் ரப்ச்சர் ஆயிடுது அண்டு எடுத்து வைக்கிறதுலேயும் ஒன்றும் சிரமம் இல்லை எல்லாம் எவ்ரி திங் கோ கோஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறப்ப த்ரீ சைக்கிள்ஸ்லேயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆகும் ஆகாதுங்கிறது ஸோ ஏதாவது ஹர்டில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணி மேக்ஸிமம் வி கேன் கோ அப் டு சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் அதுக்கு மேலே பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய பிரயோஜனம் ஒன்றும் இருக்காதுங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தாங்களாப்பா ஹெச்எஸ்ஜி அதான் டூ இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு கேப் ஆயிடுச்சு தான் இது கிடைநாளில் இன்ஃபெக்ஷனால் அடைப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஹோப்பிங் தட் நம்ம பார்த்த அதே ரிசல்ட்டை கணக்கில் வச்சு நீங்கள் மூணு ஐயோஐ ட்ரை பண்ணுங்க ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து டைரக்டாக யூ கேன் கோ ஃபார் ஐயூஐ எக்ஸ்ரே எக்ஸ்போஷர் ரிப்பீட்டடாக வேண்டாம் ஒரு டூ டு த்ரீ சைக்கிள்ஸ் ஐயோஐ பண்ணுங்க அதில் ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா வேணா யூ கேன் கோ ஃபார் அ லேப்ரோஸ்கோப்பி அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ ஐயோஐ பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த டெக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஓகேப்பா ஸோ நம்ம வந்து ஐவிஎஃப்ல வந்து சூப்பர் ஓவலேஷன் சூப்பர் ஓவலேஷன் அப்படின்னா அந்த பெண்ணிட்ட இருந்து அதிகபட்சம் எத்தனை முட்டை கிடைக்கக்கூடியமோ குறைந்தது ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து முட்டை வர்ற அளவுக்கு இப்போ பயந்துடக்கூடாது ஒரு முட்டை வளர்கிற இடத்துல எட்டுலேருந்து பத்து முட்டையா அப்போ ஏதோ ரொம்ப மருந்து ஹெவி டோஸ் போடுவாங்களா இல்லை அந்த பெண்ணோட வயது அவருடைய எடை அவருடைய ஹார்மோன் தன்மை அவரோட முட்டைப்பையோட அமைப்பு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டோஸ் நிர்ணயிச்சு கண்ட்ரோல்டு ஒவேரியன் ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் அதுக்கு பேர் சிஓஹெச் கண்ட்ரோல்டு ஒவேரியன் ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணி சூப்பர் ஓவலேட் பண்ண வச்சு முட்டைகளை நமக்கு தேவைக்கு வர வச்சு ஸ்கேன் பீரியாடிக்காக பார்ப்போம் குறைந்தது எட்டுலேருந்து பத்து நாட்கள் இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் அந்த டோஸை நிர்ணயிச்சு அப்போ சீரியலாக வந்து பிளட் டெஸ்ட்டு தேவைப்பட்ட பிளட் டெஸ்ட்டும் கட்டாயமாக ஸ்கேனும் பார்த்து முட்டை நல்லபடியாக வளர்ந்துட்ருக்கான்னு மானிட்ரு பண்ணிவிட்டு முட்டை பக்குவமான நிலைமை அடைந்த உடனே ஃபைனல் மெச்சுரேஷனுக்கான இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் போட்டதுலேருந்து முப்பத்தாறு மணி நேரத்தில் முட்டை எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா முட்டையை வெடிக்க விட்டுறக்கூடாது வெடிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் கண்டுபிடிச்சி எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் இந்த ஃபைனல் மெச்சுரேஷனுக்கான இன்ஜெக்ஷன் போட்டது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணி முட்டை எடுப்பாங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐவிஎஃப் எடுத்து பார்த்தோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஓகே காலர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஹலோ ஹலோ கூப்பிட்டிருக்கீங்க <laughs> 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 கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 கல்யாணம் 
இருந்தது <laughs> திருமணத்திற்கு பின் ரொம்ப ரெகுலராக இருக்குது அப்படிங்கிறீங்க ஸோ மாதவிட சுழற்சி ரெகுலராக இருக்கும்போது முட்டை வளர்ச்சியில் பெரிய பாதிப்பு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் ஹார்மோன் டெஸ்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்தாச்சுங்களா இல்லை மேடம் ஸ்கேன் பார்த்ததில் முட்டை பை நீர் கட்டியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்களே இல்லை இல்லை ஆ அதெல்லாம் கர்ப்ப அதாவது கர்ப்பப்பை ஸ்கேன் பண்ணாங்க அதாவது அந்த இது கட்டியெல்லாம் எதுவும் இல்லை தைராய்டு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க தைராய்டு இல்லைன்ட்டாங்க உங்களுக்கு உயிரணுக்கள் எண்ணிக்கை துடிப்பெல்லாம் போதுமான அளவு இருக்குன்னு சொன்னாங்களா அதாவது அறுபது அறுபது பர்சன்டேஜ் இருக்குங்க மேடம் அறுபது மில்லியன் இருக்கு ஓகே அப்படிங்கிற பட்சத்துல அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னா கருக்குழாய் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கணும் ஸ்கேன்ல கருக்குழாய பார்க்க முடியாது கருக்குழாயில அடப்பு எதுவும் இருக்கு போது <laughs> ஒரு புரியுதுங்களா ஒருத்தவங்களுக்கு அதான் மேடம் அடுத்த டெஸ்ட் வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில கருமூட்டை டெஸ்ட்ன்னு சொன்னாங்க அந்த டெஸ்ட் எடுத்து வர சொன்னாங்க நாங்க அதான் போல் மேடம் நீங்க மறுபடி மறுபடி குழப்பறீங்க கருமூட்டை வளர்ச்சி பார்க்கிறது தனி கருக்குழாய் அடப்பு பார்க்கிறது தனி புரியுதுங்களா அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஓவலேஷன் ப்ராப்பரா நடக்குதான்னு பார்க்கக்கூடிய ஹார்மோன் டெஸ்ட்டும் முட்டை வளர்ச்சியை தூண்டி முட்டை வளருதான்னு பார்க்கக்கூடிய ஃபாலிகுலர் ஸ்டடியும் பண்ணுங்க அதெல்லாம் ஓகே திருப்தியாக இருக்கு அப்படியும் கருக்கூடலை அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த கட்டமாக டியூப் டெஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம அதாவது இப்போ முட்டை வளர்ச்சிக்கு டெஸ்ட் பார்க்கணுமா மேடம் ஓகே ஆமாங்க இனிமே நீங்க வந்து என்னன்னா சொல்ற பாயிண்ட்டை கேட்ச் பண்ணிக்கல பட் ஆமா நீங்க வந்து அடுத்தபடியா முட்டை வளர்ச்சி சீரா நடக்குதா கரெக்டா நடக்குதான்னு தெரியறதுக்குள்ள பரிசோதனைகளை உங்க மருத்துவர்கிட்ட செய்துக்கோங்க வந்து இந்த நேரம் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு இருந்த நேயர் அவரும் டூ இயர்ஸ் ஆகுது முட்டை வளர்ச்சி நல்லா நடக்குது இது உயிரணுக்கள் நல்லா இருக்கு ஆனால் கருக்கூடல அப்படின்னப்ப தான் இந்த டியூப் டெஸ்ட் நம்ம சொன்னோம் ஏகு தேசம் இவங்களும் அதே மாதிரி தான் பட் அவங்க டாக்டர் வந்து முட்டை வளர்ச்சி உங்களுக்கு நல்லா நடக்குதான்னு பார்க்கணும் அதுக்கான டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முட்டை வளர்ச்சி ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லா நடக்குதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்வலாக ஹார்மோன் டெஸ்ட் பார்ப்போம் அண்ட் அடுத்ததான் முட்டை வளர்ச்சியை தூண்டி முட்டை வளருதா அப்படிங்கிறத ஸ்கேன் பண்ணி ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பார்ப்போம் இது ரெண்டு பார்த்து முட்டை வளர்ச்சி சீராக நடக்குதுனாலே கொஞ்ச நாள் நாங்கள் இடைவெளி விட்டுருவோம் நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாம் திருப்தியாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியும் கருக்கூடலனா தான் டியூப் பிளாக் இருக்கா ஏன்னா முட்டையும் நல்லா வளருது வெடிக்குது அவங்க கணவர் சைட்லேயும் உயிரணுக்கள் நல்லா இருக்கு பட் இடையில கருக்குழாய் நல்லா வேலை செய்தா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து டியூப் டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் போகும் இப்போ நம்ம வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஐவிஎஃப் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த ஃபைனல் மெச்சுரேஷன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்தில் ஐவி சடேஷன் சிறு மயக்கம் கொடுத்து ஸ்கேன் கைடன்ஸில் முட்டையை வெளியில் எடுப்போம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐவிஎஃப்ஓட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தோன்னா 
நிறைய ஸ்டேஜை தாண்டி இன்னைக்கு ஐவிஎஃப் விஞ்ஞானத்தில் ரொம்ப வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஒரு நல்ல சக்ஸஸ் ரேட்டோடு இருக்குது அந்த ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் இன்னொரு எபிசோடில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை எடுக்கணுன்னா லேப்ரோஸ்கோப் மூலிமா தான் எடுப்பாங்க அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் பட் இப்போ அது ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடு ஸ்கேன் கைடன்ஸில் ஒரு சிறு சேதம் கூட இல்லாமல் சிறிய மயக்கத்தில் முட்டையை வெளியில் எடுத்துட முடியும் ஸோ மிச்சம் அதாவது ஐவிஎஃப் பற்றின மற்ற டீட்டெயில்ஸை நான் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஸோ குழந்தையின்மை அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய வேறி என்னென்ன சிகிச்சைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் பார்த்துட்ருக்கோம் நேர்களும் உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவு பண்ணிக்கிறீங்க அது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நேர்கள் வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்ரேஷன் பண்ணியாச்சு திரும்ப ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த எங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகங்களையும் கேட்டாங்க ஸோ கருக்குழாய்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் தான் டியூப் டெஸ்ட்டை பற்றியும் ரெண்டு நேயர்கள் கேட்டாங்க அவங்களுக்கும் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸை நான் எடுத்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி இனி வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள்லேயும் உங்களோட சந்தேகங்களை நீங்கள் கேளுங்க நானும் என்னால் முடிந்தவரை உங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்கிறேன் இதோட நம்மளோட க்ளோஸிங் வந்துட்டோம் மேம் இந்த கால் கிடைக்காத நேர்கள் எல்லாருமே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து விசிட் பண்ணோம் இல்லை ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்கணும் இல்லை அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே ஸ்க்ரால் ஆகிருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணால் போதும் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து விசிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வம்சம் கருவுறுக்கள் மையம் மூன்று மையத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது கோயம்புத்தூர் திருச்சி மற்றும் திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூரில் அத்திப்பாளையம் பிரிவு கணபதியிலையும் திருச்சியில் டென்த் ஸ்ட்ரீட் திலைநகர்லையும் திருநெல்வேலியில் வண்ணாரம்பேட்டையில் செயல்பட்டு வருகிறது இதோட நம்மளோட க்ளோசிங் விட்டு கண்டினியூட்டி நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இதே போல் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை எங்களோடது விடைபெறுவது சோனியா பாஸ்கரன் மற்றும் மகிழ்ச்சி தரும் மழலைகள் நம் வம்சத்தின் விதைகள் குழந்தையின்மை என்பது நிரந்தரம் அல்ல உரிய சிகிச்சைகள் மூலம் மாற்றக்கூடியது வம்சம் தழைக்க வாருங்கள் வம்சம் கரு உருவாக்கல் மையம் பத்தாவது கிராஸ் பி குறுக்கு தெருவில் தில்லைநகர் திருச்சி பதினெட்டு